گیر ندیم بذار یه صحبت جدی بکنیم بگو یه ویدئوی چند روز پیش به دست من رسید و چرخیده بود توی یعنی وایرال شده بود در حقیقت که یه آقایی فیلم گرفته بودن از یه بسته غذایی که اینجا نیکوکاران در مونترال برای کمک به آدمایی که احتمالا به خاطر از دست دادن شغلشون به خاطر کرونا مشکل داشت هم بهشون کمک کرده بودن و این بسته غذایی رو بهشون رسونده بودن حتما شما هم دیدی و من بسیار زیاد از هم سوال شد چه از ایران و چه از دوبه هم حتی هم من پرسیده بودن راجع بهش که آیا این صحت داره یا نه و من مجبور شدم که بیام و روی ویدیو بنویسم که نه اینجوری نیست حالا اگه شما توضیحات دارین تحجیم دم که از همون شما بسرد آره من چیز کردم منم دیدمش گویا یه گروه ایرانی هن که این بس پس بسطای غذایی رو درست کردن و حالا من اصلا نمیدونم کی هستن ولی واقعا خیلی دلگرمی بود و خیلی احساس خوشحالی و گرما ایجاد کرد برای من خیلی واقعا دستشون رو بوس میکنم این قفات تو ایران خیلی زیادن خب که این کارا رو میکنن و حمایت میکنن از بقیه ولی اینجا من نیده بودم و خیلی ذوق کردم مخصوصا تو کامیونیتی ما که حالا یه ذره پراکنده این خیلی متحد نیستیم این واقعیت کامیونیتی مونه احساس دلگرمی واقعا دوست دارم که اگر میشنون و میبینن میگم که دستشون رو میبوسم دمشون گرم آفرین بهشون و اینکه فکر کنم این آقا هم احتمالا اشتباه فهمیده که فکر کرده این رو دولت بازه چون دولت اصلا نه دستش درد نکنه هرچی میده برحال داره یه حالی میده به یه تعدادی آدم ولی اینجوری نیست که اولا به همه پول بده شما باید شرایط کاری رو گذرونده باشی باید یه حد اقلی کاری کنید البته فکر کنم که دیروز یه میجر جدیدی گذاشتن که دانشتوهایی که درسشون چیز شده هم میخوام شامل میشه با اینا anyway, اون بسته غذایی که توی اون ویدیو بود از رو خود قیافش معلوم بود آجیل داشت گوش داشت خیلی ماجرا داشت و اصلا شبیه چی کمک هایی که دولت بسته غذایی میده نبود کما این که, کما این که من اینم میخوام بگم که میدونم کسا که دولت اصولا بسته غذایی کمک نمیکنه بسته غذایی رو چریتی های شخصی و انجیو ها از طریق بله. کلیسه ها کمک میکنن و دولت اصلا بسته دولت الان یه پول دو هزار دولاری ماهانه گذاشته برای کسایی که کارشون رو به خاطر این از دست دادن کسی که هیچ کاری نکرده رو بهشون پول نمیده تا اونجا که من خبر دارم درست میگم؟ آره من البته دارم الان من الان دارم اپلیکیشن پر میکنم پشتم درد میکنه احتیاج به ماساژ سوئیسی دارم الان بفرستم دولت کانادا یه ماسوس بفرستم ماساژ هم نه بابا یعنی چی آخه کرونا بشه ماساژ نشه بخوای که خودم بیام ماساژ بدم علی جون ببین با یه خرسه اینجا هست و این من الان اینطوری باید کنم بره بعد تو بیا چون تو بیای رو زمین میخوابی خرسه میخورتت اگه قول میدی رو زمین نخوابی بیا اینطوری کنی مثل من بیا باشه 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 آره پر کن یه نسخه برای من بعدا ایمیل کن برام باشه برای دید بزنم حالا حالا هر چی باشه دم اونا گرم که این کارو کردن و دولت کانادا خوب خیلی اینجا به جمعیت خودش کمک کرده تا اونجایی که میتونه دولت پرانس کبک دولت فدرال کانادا خیلی بالاخره کمک کردن دیگه کم هم از ما تکس نگرفتن این 20 سال گذشته البته اینم گفته باشم والا علی من خیلی راستشو بخوای احساس رضایت دارم چون که با اینکه مثلا من مخالف کلا حکومت هم و فکر میکنم که همشون آخرش دارن سرمون شیره میمارن خب ولی اینکه یه دولت ها از هم بهتر و بدترن وجود داره و اینکه اینجا مثلا شما تکس میدی احساس میکنی که یه اتفاق داره میفته شاید ما غور بزنیم بگیم که کمه اون اتفاق و واقعا هم حتما دزدی میشه یعنی شک ندارم که میشه خب ولی نسبت به دزدی که مثلا خیلی جایی دیگه میشه اشاره بشه خاصی ندارم خیلی اینجا بهتره و این مهمه مهمه که وسط این آدمایی که هر کسی یه چیزی میخواد بکنه اینا سعی میکنن بیشترینی که میشه رو از عکس مثلا خرج جامعه بکنن و مثلا تحصیلات هزینهش پایینه و این که مثلا توی یه همچی وضعیتی به هر حال ایتالیا و اسپانیا کشور فقیری نیستن ولی نتونستن همچی سرویسی بدن به مردمشون نه نتونستن ببین اینجا خوبی شنی که از هر ده تا پسته هشت رو بهت میدن آره 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 دو خودشون بخورن 
خودش به هر کدومشون پنجا دیگه هشتا درصد هم شون نمره ای دیگه درسته تو دانشگاه بله 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 نه کمک کرد کانادا حالا بحث من این بحث رو باز کردم که اطلاعاتی که توی اون ویدو داره داده میشه درست نیست وگرنه کانادا جزو کشورهای بود که واقعا خوب از مردم شمایت کرد حالا از اخشار مختلف به شکلهای مختلف بله درسته درسته یه چیزی گفتی که اطلاعات درست اون برنامه هم داشتم نگاه میکردم فکر کنم برنامه با آرش بود یا برنامه قبلش بود که داشتیم میگفتیم که ماسک اجباری شده به زدنش و اینا آره. گفتم که این ماسک های برای اینه که شما از دیگران محافظت بکنین جلوی مبتلا شدن رو نمیتونه ماسک بگیره همچنان ولی میگن ماسک بزنین برای که ممکنه مناقل باشین و ندونین و اصلا سیمتوم نداشته باشین مریض نشین هیچ اتفاقی نیفته برای که منتقل نکنین ماسک بزنین وگرنه پروتکت نمیکنه خواستم اینو تاکید بکنم که یه وقت مثلا کسی فکر نکنه ماسک بزنه دیگه امنه نه اون دسته رو باید بشونیم آخرش من بعد وقت شدم انقدر دست شستم یعنی راست میشه بخوا دستم رفته ببین دروغ نگم شادی دروغ نخوام بگم من تو خیلی حوصله دست شستن ندارم ترجیح دادم نرم بیرون نشستم تو درو بستم آقا تو خونه که ویروس نیومده یه دست شستن نمیخواد یه بار صبح میشو رفت یه بسته مازیار خب مازیار شما گفته بودی که کتاب فکر کنم اهل کتاب باشی تو آره کتاب زیاد دارم نوشتم اینو دارم و اینجا پر کتاب یعنی کتاب معرفی کنم بهتون آره دیگه میخواستم یه دو تا کتاب اگه مثلا برای بینندگان بینندگان ها اگه دوست داشته باشن یه دو تا کتاب معرفی کنی قرنطینه است همه کتاب دارم میخونن ببین الان چه چیز خوبی گفتی یکی اینه من اینو خیلی دوستش دارم و خیلی هم معرفیش میکنم این راز پاله ورقه مار یاستین گردره خب پنج و دو فصله و اسم فصلاش هم اسم ورقای بازیه خب داستانش در اون مایش فلسفیه چون اصلا یاستین گردره فلسفی مینویسه ولی روی یه قصه خیلی مفرحی اینو سوار کرده مراجعه فلسفه زندگیه این های کسی نخونده حتما بخونیم و میارزه و واقعا من فکر کنم که حالش رو میبریم خیلی کتاب نازیه یه کتاب دیگه هم هست من اینم خیلی خیلی دوست دارم میبینم این برژنش رو بدم که این کتاب هیچ وقتم چاپ به صور جدی رسمی نشده خب این کتاب آقای رضا قاسمی داشتم یه نسخه دیگه هم آها این هاش این اصلی, این اصلی تره آها این آقای رضا قاسمی آره این آقای رضا قاسمی روی وبسایتش می نوش و خیلی رمان خوبیه من خیلی توصیه می کنم اینم به عنوان یه رمان ایرانی که ایرانیا و چون خود آقای رضا قاسمی آدمیه که به حال تو ایران آدم موفق و بزرگی بوده و سالها توی موسیقی مثلا انسان خیلی مهمی بوده و بعد مهاجرت میکنه و بعد باز تو قصه هم واقعا اگر از موسیقی کم نیورده باشه حتما بیشترم هست و خیلی این داستان رو هم توصیه میکنم اگه کسی حسد کتاب خوندن داره فکر میکنم که رو خود سایت آقای قاسمی هم میتونه این رو دانلود بکنه حتی دوستاتشون پر کتاب های خیلی باحاله خیلی کارشون خوبه و واقعا خیلی دوست دارم یکی یه رومانی دارن به اسم همنوایی شبانه ارکست چوبها من همیشه خیال میتونم مثل فانتزی اگه یه روزی امکانات داشته باشم یه فیلم بلند بسازم دوست دارم این رمان رو بسازم بسیار رمان جذابیه راجب مهاجرت و راجب یه خونه ای که یه آقای ایرانی تو دنیای مهاجرت توی زندگی میکنه و یه خونه خیلی خرابه و این مخش داغونه و خیلی جذابه اصلا مو به تن آدم سیخ میکنه در طول کتاب من توصیه میکنم حتما بخونید و با حاله خوب منم یه کتاب میتونم توصیه کنم حالا که شما خودم سوال کردم خودم این کتاب کوچیک من نور توشه ببینم نه بینم حرف بزن لطفا پالم ریدینگ کتاب پالم ریدینگ فاله واقعیه آره بابا کتاب اینا کتاب کوچولوه کتاب های کچولو من ننوشتم نه درباره باره فال کف دست و فال ناخون بعد میخونی آره ببین زندگی طولانیه ولی خرسا رو یادت باشه نبین جلو خیلی تو درست نکشم زندگیم طولانی میشه آره 
یه جای خرس کشیده اینجا مثلا یه هواپیمای میگه پرواز بکنیم به سقوط بیاد ببین میگه بچه خرس هم حتی نبین اصلا یه مشکل نبین هیچی نبین اصلا بشین اونجا خرس بس نو اینا رو بذار کنار اون هم چیزی داری در یه فکرم با آخر برنامه رسید اگه چیزی داری بگی اگه من پیغامی داری اگه من میخوام بگم که روزای سخت میگذرم و روزای خوب میان همیشه همینجوری بوده بازم میشه و بعد از روزای خوب دوباره روزای سخت بعدی در راهه و اینکه فکر میکنم که توی سختی ها میتونیم یاد بگیریم که قدر روزای خوب رو بدونیم پس الان روزای خوبیه برای روزایی که قبلا از این سخت تر بوده پس میشه الان به خاطر اون, ات... اون خوبی هایی که نسبت به سختی های قبلا بوده احساس خوب داشته باشیم و بکنم که در نهایتش آخرش اون احساس خوبی که داریمه که مهمه نه اون چیزایی که در دنیا به همون آرز میشه مرسی سرابیان علی خلاصه آره خلاصه آقا من این قسمت رو تو این کتاب کوچیک هم میخوام بنویسم الان این چیز رو آره. کتاب کوچیک نشون دادی من چون یه کتابی که همیشه میگم این آخری رو میرم میگم و بعد دیگه واقعا فکر میکنم که خیلی پر حرفی کردم اینم نه استفاده کردیم اینم بخونین کتاب تا... حکمت تاو تا... حکمت تاو حکمت تا او هشتاد تا شعره هشتاد تا بیشتره نه هشتاد تا هشتاد تا یکی شعره خب و روی اینترنت هم فکر میکنم که رایگان بیتونیم پیداش بکنین و حکمت زندگیه نزدیک سه هزار سال عمر این کتابه و فوقلاده وقتی میخونینش به این نتیجه میرسین که مسائل آدم تو سه هزار سال گذشته هیچ عوض نشده و آدم همون آدمه و مشکلاتمون همون یعنی تمام این تکنولوژی و هواپیما و هایتک و اینترنت و اینا که قرار بوده آسایش برامون بیاره میبینیم ما هنوز مشکلاتمون و سختیامون و آزاری که تو روز میبینیم از زندگی همونی که سه هزار سال پیش میدیده این هم آخرین چیزی که میخواستم بگم بلی هم عالی میگم مازیار کتاباتو خوب نگه میداری یا؟ آره ت- تنها چیزیه در زندگیم که ازش مراقبت میکنم چقدر خوب خب ما که خیلی خوشحال شدیم تو رو به عنوان مهمون تو این شو داشتیم من خیلی خوشحالم که به من لطف کردی من دعوت کردیم باعث خوشحالیمه که اومدم اینجا با شما صحبت کردم امیدوارم که اتفاقای خیلی خوب برای شما هم بیفته و بازم کارهای باحال بکنیم با هم دیگه حتما مرسی که اومدی مرسی از شما قربونت برم باشه شاد باشید خدا حفظ از تماس سیا بای خدا حفظ بای شادی جان پس تا برنامه بعد می‌بینمت دیگه می بینمت خدافز خدافز بدرود <تصفيق>